这才六月份，过什么年？我说，我想吃榴莲。这里是蔬菜区，不卖油和盐。有人。我说，我买个榴莲吃。我刚才看了，这里没有荔枝。爸爸，你太想吃了，我不吃了，行吗？行。哎呦我的妈！<笑>刚才发药的护士阿姨在这里，我们好意思问？嗯，为什么呀？我想知道他们为什么一直戴着口罩。嗯，给你的药很好吃，院长怕他们偷吃了。等会儿你还是赶紧把药吃了吧，不然他们真的给你偷吃了。那给那些拿到了食物戴口罩，是帮他们聚餐吧？哎呦我的妈！<笑>爱爱真爱上了阿强。儿子，嗯。把这拿去冲一下，装到盘里。你吃完了，你怎么不去装？我还没吃完呢。哎呀，吃饱了突然不想动。妈，我就要到青春期了，你害怕吗？不害怕呀。别人的家长都是害怕自己的孩子到青春期，你怎么不害怕呢？因为过年去去去，因为过年去去去。好，我去洗，我马上就去洗。哎呦我的妈！<笑>护吃完了，刷碗啊！你吃完了？对呀、啊，我吃完了。有人。嗯。哎呦我的妈！一个一个，走。乱乱的车房，嗯，面对。我可以跟在你身后，像影子穿过梦游。是我忽然很单纯，单纯，单纯，单纯。妈，为什么有些人不愁吃喝却不开心呢？嗯，你觉得你那碗面怎么样？有蛋有肠，还好吃。开心吗？开心呀、啊。姐姐，给你个鸡腿。现在呢？开心吗？姐姐，什么道理？他们也会让你痛苦。我们不一样。去大城二百五，把谁占成二百五啊？发了什么？拿过来我看看，拿过来。咦！以前有问题我都是问你，我现在不问你了，我问哥哥。将来如果我和你媳妇儿掉进河里，你现在救谁？就因为这，我得找个会游泳的。放心吧，我让他救你，他能在长江两岸有两个来回。那你为什么不下来救我？他要是下去了，你就没救了。他不会游泳，他媳妇可是先救他呀。我算是看明白了，只要有我，你们都会有各种理由是吧？那你爸和你媳妇呢？他们都不会游泳。哎，不对。他们俩为什么去河边？谁约着谁呀、啊？哎呦我的妈！哎呦！妈，你把你手机给我用了吧？你再买个新的。为什么？给个理由，理由不充分不给。他说：“你儿子百年之后你死了，你的财产都是他的。”但是你的继承人。这个理由够充分了吧？哎呦我的妈！算了算了，我不要了。<笑>那么简单的题你都不会，煮了五十个水饺，爸爸吃了十个，妈妈吃了二十五个，哥哥吃了十五个
，喂，你吃了几个？有人。你怎么好意思问？这是人家的事吗？我吃了什么？我喝了汤啊！你吃了最多，都没给我留一个呀、啊？吃那么多也不怕消化不良？我是小，又不是傻。哎呦我的妈！<笑>哈哈哈哎，你俩帮我分析分析。嗯，怎么了？今天你大姨让我陪她去算命，给她算命的那个先生说，我一百二十五岁的时候会有一个大灾。你们说会有什么灾呢？你让谁被人跑了？哎呦我的妈！这不就是秘书让我捉走了？哈哈哈你们俩不管谁能把这道题做出来，我就答应你们今天提出的所有条件。你这不难为人吗？谁能做出来呀、啊？我知道啊，哥哥，我来念，你来写。门前大桥下，行过一群鸭。我一数，二四六七八，哥哥还有，二四六七五，二四六七六，二四六七七。这也算啊？这怎么不算啊？对呀、啊。你要说话算话，等会儿我们想好了告诉你。妈妈，我也想有两个爸爸。胡说什么呢？每个人只有一个爸爸，哪有人有两个爸爸的？你就有两个爸爸，你管老爷叫爸爸，我爷爷还叫爸爸。虽然我都喊他们爸爸，但是老爷才是我的爸爸，爷爷是我的公公。啊，爷爷原来是太监呀、啊<咳>！怎么啦？公公不又是太监吗？<笑>要不你把你电话给我，我给爷爷打个电话，问问他是不是太监。<笑>我怕你爷爷揍你，你赶紧吃吧。<笑>晨晨啊，我觉得你今天特别懂事。你们知道刚才我在想什么吗？想什么？要是你们俩今天能把压岁钱借我一点儿，就会更懂事了。<笑>那我们先吃，你再想一会儿吧。大哥，<笑>懵了吧？<笑>你一定要好好学英语，学英语绝对对你有好处。即使以后你出来去工地上搬砖。当你给别人搬砖时，别人喊一二三七，你喊 one two three go， 都显得比别人要有文化。来拿出来吧，我看看你这次英语考的怎么样。妈妈，如果我考了一百分，你会怎么样？那我不得高兴死啊！妈妈，你闺女又救了你一条命啊！哎呦我的妈！老师说你最近上课经常睡觉，是什么原因啊？因为下课太吵了，我睡不着。我问你一个，你最近学过的知识啊？河水往哪里流啊？打河山那么流啊？天上有多少颗星星啊？天上的星星太被动啊。能不能好好说话
，你再不好好说话，我让你出去站着啊！我把我带就走啊！脑袋发烧啦，有病啦！你有我油圈套有啊！哎呦我的妈！<笑>